Yo, what is up guys? Malika yung pagbalik. This is John Anthony. And in this video, tuturuan ko kayo kung paano ako mag-record ng voiceover para sa mga videos ko. Okay, yan. Gagamitin ko itong aking iPhone para mapakita ko sa inyo yung setup ko. So, ito yung main camera natin. Ito yung ginagamit ko para mag-record. Okay, ito yung microphone natin ngayon galing sa Mirfac. So, sister company ng Moza yan. Mirfac NP10. Ipinadala nila sa akin to. Ito yung feature natin dito sa video natin ngayon. Ito yung gagamitin kong pang record ng audio. XLR mic siya. So, ito yung ginagamit talaga ng mga professional para mapag-record ng mga high quality audio para sa mga videos nila. Ginagamit ko yung Saramonic Smart Rig 2 para mabigyan to ng phantom power. Tapos, direkta siya nakakonek sa camera natin para yung pagre-record natin ng audio ay hindi na sa masyadong hassle. Kasi kung sa computer ko pa i-re-record yun, kakailangan natin ng audio interface. Pero mas gusto ko yung direkta na dito sa camera para high quality real time. Hindi na tayo kailangan mag-sync. Okay, paano ko ba gawin itong mga ganitong style ng video ko? So, una, pupunta kami sa isang lugar, mag-shoot kami. Kahit wala akong masyadong nakaplan na idea, basta iniisip ko na yun habang nandun kami sa lugar. Kapag mga lakad namin na spontaneous, yun, wala akong time para makapag-plan ng idea para sa video. So, gagawin ko, mag-shoot lang ako ng mag-shoot. And then, sa editing, dito ako gagawa ng story. Okay? So, initially, pag-aaral lang ko muna yung mga video clips, kung ano yung pwede kong magawa na sequence. And then, pipili ako ng music na babagay do sa sequence. Sinisigurado ko na meron akong music yung tipong pwede kong patungan ng voiceover. Tapos, may chorus. Pag chorus, ibig sabihin, nandun yung parang highlights. Doon papasok yung mga magagandang part ng video. Okay? kagaya nito, nabuo ko na yung sequence so, ang kailangan ko nalang gawin ay mag-compose ng story para maging voiceover okay, so kagabi nung pagkatapos ko mag-edit nito pinlay ba ko lang to ng paulit-ulit para mapakinggan ko at malagyan ko ng mga tamang words yung video para sakto din dun sa music yung mga sinasabi ko minsan, tama yung salita pero hindi bagay dun sa music so kailangan babaguhin ko rin yun, yun medyo matagal din yung pagkakompose kung ano lang yung maisipan ko, yun yung gagawin ko at kung babagay siya dun sa story yun yung makikita natin sa video, okay? so ngayon, i-record ko na yung kinompose ko kagabi so ang unang-una kong gagawin ay nakakonect yung earpods ko dito sa computer tapos mamaya, ipi-playback natin to simulan dito sa umpisa pero mahina lang dito para hindi ma-pick up ng microphone so habang pinaplayback ko dito sa headset ko Nagmamonitor din ako ng audio na sinasabi ko. So, yung real-time na pagsasalita ko dito, naririnig ko rin dito sa headset. So, ang mangyayari, ipiplay ba ko ito ngayon? Babasahin ko yung script na nandito sa cellphone ko. Nakasulat lang sa notes. At ayun, umpisaan na natin yung pagla-record. May mga taong sobrang busy sa kanilang buhay. Okay guys, so ayun, maraming beses ako nag-record at least 5 times, paulit-ulit. Madaming beses kasi kadalasan nagkakamali ako, minsan nabubulol sa mga salita. Pero overall, kailangan lang may timing ko ng mabuti dun sa music, yung words. And then, sa post-production, pag nag-edit ako, at least meron akong pagpipilian dun sa mga recording na yon At kung alin yung the best, yun yung ilalagay ko na voiceover dun sa final video. Okay? May mga taong sobrang busy sa kanilang buhay. Yung gigising ng maaga para pumasok sa trabaho at uuwi na ng gabi dahil madami pang ina si Kaso. Araw-araw ganito, hirap at pagod sigurado. Pero kakayanin ko para sa future ng pamilya ko. Hi, sa wakas, day off ko na. Tara, samahan nyo kami dun sa may Barceloneta. Magpapahangin lang at magpapahinga. Maglalaro at magmemeryenda. Dahil imbes na matulog lang at humilata, mas pipiliin ko ang quality time na sila ang kasama.
araw sa buong linggo. Ito yung araw na pinakahihintay ko. Hindi dahil ito ang araw ng day off ko. Hindi dahil wala akong kailangan gawin sa araw na ito. Hindi dahil sa wakas makakatulog na ako hanggat gusto ko. Kung hindi dahil ito ang araw na wala akong ibang iisipin kung hindi makasama lang ang mga taong pinakamahalaga sa akin. After all, para sa kanila din naman lahat ng to. Sila ang dahilan ng bawat sakripisyo. Kaya kahit anong pagod at hirap ang maranasan natin, basta makasama sila, lahat yon ay mawawala na. There you go guys. So ito yung creative process ko kung paano ako gumagawa ng mga short film vlog. So ito yung ginagawa ko ngayon na series pang tatlo na to. Ayun, sana nagustuhan nyo. Ito yung creative process ko. At sana may apply nyo din sa mga videos nyo kung pa-plan kayo na gumawa ng ganitong style na video. Chinare ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yun sa akin. Okay? At syempre, palagi nating tandaan. Ang audio ay napakahalaga. Hindi lang napakaganda ng video mo. High quality, 4K, may color grading. Siyempre, kailangan iniisip din natin yung kung gaano kaganda yung quality ng sound natin. So, huge shout out sa Mirfac for sending this microphone. Uh, Mirfac Audio NP10. Kung ano yung naririnig nyo ngayon, ito yung quality nitong NP10. Ito yung quality niya kapag walang sound effects. Lalagyan ko lang ng konting compressor at konting voice enhancement at ito na yung kalalabasan ng sound. So, overall, sobrang pleased ako sa quality nitong mic na to. At ito na siguro yung the best na mic na nagamit ko sa buong karir ko. So, props to you, Mirfac. At maraming salamat sa pag-send nitong microphone nito para ma-test out ko at para sa mga videos ko. So, there you have it, guys. Maraming salamat sa panonood at kung meron kang natutunan at nag-enjoy ka sa video na to, mag-comment ka sa baba. Sabihin nyo lang kung ano yung feedback nyo dito sa video natin. At so, kung bago kayo sa channel ko, please like, share, and subscribe, and hit double notifications para updated kayo sa mga future videos natin. And until next time, thanks for watching and see you in the next video.